தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சொடக்கு தக்காளியின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த செடியை சாதாரணமாக சாலை ஓரங்கள் மற்றும் காலி நிலங்கள் மேலும் குப்பைகள் போன்ற பல இடங்களில் காண முடியும் நம் நாட்டில் இப்பழமானது சந்தைப்படுத்தப்படவில்லை எனவே நகர்ப்புறங்களில் இருப்பவர்கள் இதனை மிக குறைந்த அளவே அறிந்திருப்பார்கள் இப்பழமானது பலூன் போன்ற உரையினுள் இருக்கும் கிராமங்களில் சிறுவர்கள் முதிர்ந்த இப்பழத்தின் பலூன் போன்ற உரையினை வாயினால் ஊதி தலையில் உடைத்து விளையாடுவார்கள் மேலும் இப்பழத்தினை தலையில் உடைக்கக்கூடிய நேரங்களில் சுடக்கு போட்டால் என்ன சத்தம் கேட்குமோ அதே அளவிற்கான சத்தத்தை ஒத்ததாக இது இருக்கும் இந்த பழமானது பார்ப்பதற்கு தக்காளியை போலவே இருக்கும் எனவே இது சுடக்கு தக்காளி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த சொடக்கு தக்காளியானது சொலோனேசியே என்று சொல்லக்கூடிய தாவர் குடும்பத்தை சார்ந்தது முக்கியமாக உருளைக்கிழங்கு கத்தரிக்காய் தக்காளி போன்றவை இதே தாவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவையே இதனுடைய அறிவியல் பெயர் ஃபைசாலிஸ் மினிமா என்பதே ஆகும் இந்த செடியினுடைய பழங்கள் அனைத்துமே மிகச்சிறந்த தனித்துவமான ஒரு இனிப்பு சுவையாக இருக்கும் சொடக்கு தக்காளியானது செடி வகை தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது இச்செடியானது தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செடியானது ஓராண்டு தாவரமாகும் மேலும் இத்தாவரத்தின் தண்டு பகுதியானது கிளைத்து காணப்படும் மேலும் இலைகள் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளத்திற்கு காணப்படும் இந்த செடியில் பச்சை கலந்த மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு கலந்த மஞ்சள் வண்ணத்தில் இரண்டு சென்டிமீட்டர் அளவிற்குள் பூக்கள் பூக்கும் மேலும் பூக்களானது தண்டு பகுதியிலிருந்தே தொங்கும் மேலும் பூக்களில் இருந்து உரை போன்ற பையினுள் பச்சை நிற காய்கள் தோன்றும் அந்த உரைகளானது பார்ப்பதற்கு பலூன் போன்று காட்சியளிக்கும் மேலும் இக்காய்கள் முற்றி பழமாகும் போது உரையானது பழுப்பு நிறத்தில் மாறிவிடும் உரையின் உள்ளே உள்ள காயானது மஞ்சள் கலந்த பச்சை அல்லது ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் பளபளப்பாக இருக்கும் உரையானது பழுப்பு நிறத்திற்கு மாறி காய் பழுத்தவுடன் பழமானது உரையுடன் சேர்ந்து உதிர்ந்துவிடும் மேலும் இப்பழமானது ஒன்று புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவில் இருக்கும் இந்த செடியானது பெரும்பாலும் களை செடியாகவே கருதப்படுகிறது குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் இதனை அதிகம் காணலாம் இந்த தாவரமானது வெப்பமண்டலம் மற்றும் மித வெப்ப மண்டலங்களில் பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் அமெரிக்காவின் வெப்பமண்டல பகுதியே இதனுடைய தாயகமாகவும் சொல்லப்படுகிறது இப்பழத்தில் விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி விட்டமின் பி ஒன் அதாவது தயாமின் என்று சொல்லக்கூடிய விட்டமின் பி ஒன் மேலும் விட்டமின் பி டூ மற்றும் பி த்ரீ போன்றவை காணப்படுகின்றன மேலும் இதில் உள்ள தாது உப்புகளான இரும்பு சத்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் ஆகியவையும் உள்ளன மேலும் அவற்றுடன் நார் சத்து புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் சாம்பல் சத்து முதலியவையும் இருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் டானின் மற்றும் பெக்டின் போன்றவையும் காணப்படுகின்றன பொதுவாக இந்த சொடக்கு தக்காளியின் வேர்பகுதியில் ஆல்காய்டுகள் மற்றும் ஃப்ளவனாய்டுகள் காணப்படுகின்றன இவை சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கல்லீரலில் ஏற்படும் இளைஞர் பெருக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய நோயை குணப்படுத்துவதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன எனவே இப்பழத்தினை அடிக்கடி உண்டு சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கல்லீரலில் ஏற்படும் இளைஞர் பெருக்கம் என்னும் நோயை குணமாக்கலாம் மேலும் இப்பழத்தில் இரும்பு சத்து அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது எனவே இரும்பு சத்து குறைபாடல் உண்டாகும் நோய்களான அனிமியா சோர்வு அறிவுத்திறன் குறைவு உள்ளிட்டவைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இப்பழத்தினை உண்டு நிவாரணம் பெறலாம் அடுத்ததாக இப்பழத்தில் காணப்படும் விட்டமின் பி த்ரீ என்று சொல்லக்கூடிய நியாசின் உள்ளதால் உடலில் எல்லா பாகங்களுக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை செலுத்த அவசியமானதாக இது செயல்படும் கீழ்வாதம் ஏற்படும் போது பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு விட்டமின் பி த்ரீ ஆனது தேவையான இரத்தத்தை செலுத்துகிறது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள வலி குறைவதோடு மட்டுமல்லாமல் மூட்டுகளை எளிதாக அசைக்கவும் உதவுகிறது மேலும் இப்பழத்தில் காணப்படும் விட்டமின் பி ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய தயாமினானது அசிட்டைல் சொலைன் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது இந்த வேதிப்பொருளானது நரம்புகள் மற்றும் தசைகளுக்கு செய்திகளை கடத்தும் நரம்பிய கடத்தியாகவும் இது செயல்படும் விட்டமின் பி ஒன் குறைபாட்டால் நரம்பிய கடத்தியின் செயல்திறன் குறைந்து இதய துடிப்பானது சீரற்றதாகிவிடும் எனவே நாம் இப்பழத்தினை உண்டு ஆரோக்கியமான இதய செயல்பாடுகளை பெறலாம் குறிப்பாக இப்பழத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன இவை மன அழுத்தம் மற்றும் ஃப்ரீ ரெடிக்கலில் செயல்பாட்டினால் புலனுணர்வு உறுப்புகளில் உண்டாகக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்கி அறிவாற்றலை மேம்பட செய்கிறது மேலும் அல்சைமர்ஸ் டிமென்சியா போன்ற அறிவாற்றல் சார்ந்த மூளை பாதிப்பு நோய்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு இப்பழத்தில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் உதவுகின்றன எனவே இப்பழத்தினை சாப்பிட்டால் நினைவாற்றல் அதிகரிப்பு கவனம் மூளை செறிவு திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றை பெறலாம் அதுபோலவே இப்பழத்தில் பெக்டின் என்று சொல்லக்கூடிய கரையக்கூடிய நார் சத்து காணப்படுகிறது இச்சத்து உணவினை நன்கு செரிமானம் அடைய செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மலசுக்களையும் தடுக்கிறது மேலும் செரிமான உறுப்புகளில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் இது தீர்க்கிறது முக்கியமாக இது இயற்கையாக வளரக்கூடிய இயல்பை பெற்றுள்ள ஒரு செடியாகும் எனவே இந்த சொடக்கு தக்காளியை நாம் வீட்டு தோட்டத்தில் வளர்த்து பழத்தினை உண்டு வளமான வாழ்வு வாழ்வோம் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்